നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തന്ന് അമ്മ ഉരുട്ടി തന്ന ഒരു ഉരുള ചോറിനോളം വരില്ല നമ്മൾ പിന്നീട് കഴിച്ച എന്ത് ഫുഡും ഞാനിത് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ വയ്ക്കുന്ന മീൻകറിയാണ് അമ്മ തന്നെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പം തൃശ്ശൂരുകാരുടെ ഫേവറേറ്റ് ഡിഷായ തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞ മീൻകറിയാണ് ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാർ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലോട്ട് കിടക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ഐക്കൂറിയാണ് നെയ്മീനാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ നെയ്മീനാണ് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഇഞ്ചി ഈ വലുപ്പത്തിൽ ഒരെണ്ണം എടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് സവാള കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഒരു വലിയ തക്കാളി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കൊടമ്പുളിയാണ് നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇവിടെ മാങ്ങ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്ര പുളിയുള്ളതല്ല കിട്ടുന്നത് സോ അതിന് പകരം കൊടമ്പുളിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേപ്പില പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പാലാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങയുടെ തേങ്ങ ചെറുകിയത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ഒന്നല്ല കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിലോട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിപ്പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയെക്കാട്ടും കുറച്ച് കൂടി നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പുളി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിൽ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നെടുകെ കീറി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയും ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരുമ്മി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിൽ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചട്ടിയിലോട്ട് എല്ലാ സ്പൈസസും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കി അതിലോട്ട് മീനിടൊന്നുമല്ല അപ്പം എല്ലാം നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും മീനിലോട്ട് ആ ഒരു മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അമ്മ പറയണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ ഫ്രഷ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ മീൻ കുറച്ച് വാടിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ചീഞ്ഞതോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മിക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിലോട്ട് മീനിടായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളത് നല്ല ഫ്രഷ് മീനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ തക്കാളി നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് സവാള മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അതിലൊരു സവാള നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് താളിച്ചൊഴിക്കാനുള്ളതാണ് ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സവാളയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് പാൽസ് മോഡിൽ ചതച്ചെടുക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സവാളയ്ക്ക് പകരം കുഞ്ഞുള്ളി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇവിടെ കുഞ്ഞുള്ളി കിട്ടാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സവാള എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുള്ളി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്തെണ്ണം ഒക്കെ എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് സവാളയും ഇഞ്ചിയും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പൾസ് മോഡിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അതും ഈ മീനിലോട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മീനിലോട്ട് ഈ സവാളയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചതച്ചത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതേ ചാറിലിട്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ തക്കാളി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതും നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഈ ചട്ടിയിലോട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കൈ
ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തിള വന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആദ്യമേ വരുമ്പോൾ ആ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മുകളിൽ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഈ അമ്മ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മീൻ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒരുപാട് കുത്തി ഇളക്കരുത് ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അത് അമ്മമാർ ചെയ്യുന്ന അത്ര നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പം നല്ലതായിട്ട് കെയർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ തിള വന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റൗ സിമ്പിളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മീൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പരിപാടി ചെയ്യണം നമുക്കിതൊന്ന് താളിക്കാനുള്ള സവോള ഒന്ന് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ സവോള നല്ല ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കണം അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ നമ്മുടെ വേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു പാകമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചത് ഉലുവ പൊടി ഇടുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് നമ്മളിതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ മസാല ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം നല്ലോണം ലോലാക്കി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പം ഈ താളിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കാരണം അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഫിഷ് കറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് താളിച്ചത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സ്റ്റെപ്പ് എന്നായാലും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ കാരണം ഈ മീൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു താളിച്ചു ഒഴിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്തായാലും ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അതും സവാള നന്നായിട്ട് ആ മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പം നമ്മൾ ആ ഉരുവപ്പൊടിയും മുളകും കൂടി ഇട്ട് നമ്മൾ താളിച്ചു ഒഴിക്കുമ്പോഴല്ലോ മീൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അത്ര ടേസ്റ്റാണ് സോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായാലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവരും സ്റ്റേറ്റ് ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് ബായ്